Ja, oh, hallo. Vandaag kan er ons in een idyllische overbergse dorpie naar Peer, waar ons net in Derikse kliphuis kom afneem voor die nieuwste uitgave van thuis. Hier in die schaduw van die Soetmuisberg het hulle een oude skuur en hulle veilige haven omskep. Also, is lekker om jullie te... Dank je, ek is baie opgewonde. Een mens kan duidelijk achterkom hierdie huis is iemand se droomhuis en is iemand se vir altyd huis. Renet en Derek het ongelooflik hulle eie stempel hier afgedruk en het absoluut hulle eie gemaakt. En jy kan sien, dit is nie een huis wat recht gemaakt is net vir mens om vinnig aan te beweeg. Nee, hulle het wortel geskiet hier en hulle gaan nog lang hier bly. So, hoe het jy die ongelooflik huis gekry? Ach, ons het tenig um, met loudsharing gesit en, en wonder wat is volgende, gaan daar ooit weer kracht wees en toe besluit ons maar daar met ander plekke wees wat mooier is waar ons lekkerder kan bly. Napier het ons gekry, ons het nie vir Napier gekry nie. Een ochend, toe Derek weer so op prappe die 24 rond gespeel en hy het daar aangekom en gesê, hy denk hy het vir ons huis gekry. En hy het van hierdie skier gewaas. Ja, ek het altyd die idee in my kop gehad van, uh, Je koop een huis en jy, het, jy het besluit, jy gaan om nou reg ruk, jy gaan om jou huis maak. Hoekom kyk ons nie nou iets wat niks het wat kan uitgebreek en, en, en reg gegooi ja. word? Nee. Dit het soos een waarswinkel gelijk. Toe die traakmaatskapie hier stop en hulle begin die bokse indra, toe sê die man vir my, hy het nie geweet, ons gaan ons goed in, in storage sit nie. Daar is passief vir mense om te praat, er net kan nie kom buis wees en ek is nie sitkamer in ons gesels. Ek denk jy gaan ooit in my leven weer in huis wil bly met kamers en een gang, Hier is ons net nog spoil. Dit is rechtig lekker. It's incredible and also it's always a problem when you photograph homes that you don't have enough space to move back. En natuurlijk met ons werk, die eerste ding wat na ons kyk is lig. En die eerste ding wat ek raak sien is die ongelooflike klipmere. Mm. So dit is wonderlik dat die spasie so lig is, dit maak ons werk makkeliker. Op daar die nood, hier is een paar wolkes, so ek dink ons moet aan die gang kom en vinnig ook. Ek is maal oor die volume van die huis, die hoë plafond, die ruimte om rond te beweeg. Nie net omdat dit een droom is om af te neem nie, is genoeg plek vir ons om te beweeg, maar dit is ook so'n klassieke architectuur en dit pas so mooi in by die Napier landskap. Oh, wow. This is such a beautiful space. I absolutely love all the different textures. I love yeah. this wall behind me. Hier is baie om na te kyk en ek het altyd 'n ding vir die bome, maar by thuis kyk ons binne toe en nie buiten toe nie. Ek is 'n bietjie obsessief oor bome. So die binnenhof raam vir my die bloemkombome verskriklik mooi. Die plante is ook 'n mooi fokuspunt want ons moet praat oor wat ons op die tafel gaan doen. Ons het drie tafels hier, so ons kan nie drie tafels dieselfde doen nie. I think we must just embrace that we're in the garden. Ja. Yeah. And I think it will be lovely to do at least one shot where we we see the entire double volume stone wall behind it. Ja, nee, it reminds me of like definitief. the south of France. Dan is daar die mediterreense gevoel van die tafel met die houtstoele en die potplante die wat een groen meer maak. Absolute eenvoud, maar alles net so mooi geweet wanneer om te stop. Hierdie licht gaan nie hou nie. Ek dink ons het om trend 1:30 uur. So yes. ons beter laat waai. I think so too. Okay, I'm going to get my things. Thanks. Ja. Ons het besef dat ons spasie binnen in die huis is nie genoeg vir as al twee stelle kinders kom keier nie. Ons het besluit om die vertrekke wat ons wil aanbou, een eentje van die huis af te maak en een windstil area ek het escape wat nou die, die, die binnenhof geword het. In die ochende dan sal hy nou in sy waarswinkel wees en ek sal in my boekjes doorgaan my online goeikies pak en dan kruis mekaar in die binnenhof en ons drink een lekker thee en koffie. Dit is net een vreselike kousie. Lekker spasie. En as jy opkyk en jy kyk tegen die, die bloek om bome wat eindelijk die hele binnenhof omring. Dit is rechtige lieflike spasie. Kijk, ek het een paar goed gekry. We can start this angle where we can see all the different textures. And then I'll move to the right where we shoot into the wall just okay. after that. Tuin aan skoene kan definitief uwers oor een pot gaan. Snoeiskaar, ons kan iets afknip. The kikoi, you must make it a bit longer, so it kind of oh, ja, touches nee, the ground. Oh ja, nee, ek het hem net neergesit, hy is nog nie recht nie. Ek gaan net gaan weer dier die camera kyk. Ja, dit is baie beter. En dan soek ek een plek vir die hoed. Give me your hat and I'll put it down for you. Dit lyk of hier aan die rechterkant, tussen die gruisplant en die groen, lyk of daar een plekkie is. Ja? Ja. Ek dink ons is dus recht vir die eerste foto. Ek sê altyd, ek lig nie een vinger voor die camera nie staan nie, want ek spandeer my leven om goed rond te skuif. Een, een laaste ding. Yep. Hierdie oukie aan die rechterkant sien ons nie, so ek gaan om net hier insit om my gat toe te maak. 
Das ist doch ein Lager, um die Losvertrag zu Maar dit is so in een geskakel met saam met die huis. Ja, die leefarea is eindelijk een groot leefarea. Ja. Dus een van ons filosofie was geweest om ons, ons wil niet plek skep wat ons nooit gebruikt nie. Als je niet een keer een dag in een spasie kom, dan is dat een spasie Ja, want als ik denk aan ons vorige huis, het ons rechtig vertrekken wat jy in maande nie ingekom het nie. En ons het besluit, alles moet gebruikt word. Als je met een sterk tekstuur werkt, dus slip, is het belangrijk om genoeg contrast in te brengen. So, je kan niet verkeerd gaan eigenlijk met planten niet. Kijk dat het echt gekry. Put it on the edge of the white on the right hand side. It will be perfect in front of that window. Right. Ja. Dat hij is het beter. I think that looks much better. Oké. Okay. Ik ga net gauw om kijken voor je skit. Ik denk die binnenhof is die perfecte plekje waar jij kan afschakelen van die wereld en luister naar die geritsel van die plukkombomen. Alles lijkt goed. Ik denk je kan maar skit. Okay, great. Perfect. Volgende in. Let's go see how it looks. Het was nog een ervaring geweest om die eerste aand in die huis te slaap. Alles het in die hoofdvertrek gestaan. Elke lieve ding wat ons uit de vier slaapkamer huis uit getrek het. Ons bed het bijvoorbeeld in die hoek gestaan, langs ons kas, langs die banken. Die huis was vol, daar was die spaas even beweeg of so. Het is so erg as die aand in die gasthuis gaan slaap. Ons het nie die idee gehad hoe nie, ons het nie die spaas onder die knie gehad nie. Ons het nie geweet waar, waar moet wat wees en wat is een natuurlijke kombuisarea, wat is een natuurlijke sitkamerarea nie. En ons het in die volgende ochtend teruggekom en besluit, het is eindelijk, het is pret, het is lekker, het is een totale nieuwe begin. Ons gaan het net geniet. Ek denk ons met die landelijke gevoel van die kombuis vastvang en dis waar al hier die inkom, maar dis ook die die ongelooflike volume van die twee architectskaste wat nou een kombuis eiland geword het. So, ons moet denk, hoe gaan ons die enorme oppervlak ja. vol laat lyk, maar daar fijn balans tussen vol en nie ja. oorvol. Fokuspunte in een vertrek is baie belangrijk en hier is een fokuspunt aan elke kant. So, as jy omdraai en die kombuis nadat jy jou vergaap het aan die mooie groot architectskaste en jy sien hier die hoë boekrak, is het nog iets wat jou asem wegslaan? I think those three angles, so basically from the lounge, directly from the side, then from the opposite side of the island towards the bookcase, to see the volume yeah. of the bookcase, and then the last shot will be the accent wall. Definitief, hier is absolute voorblad potentieel. Okay, I'm gonna set up my camera. Ek en die fotograaf sal eerste op een hoek vir die foto oor een kom, en as ons hom recht het, dan vul ek die spasie binnen die raam in. Okay. Um, can I start putting the tomatoes um, in the bowl? Ja, ek wil gaan my groen goed net in die water sit, dat het um, vars bly en vars lyk. Is al genoeg tomatoes vir die bak? I think so. Uh, we can maybe have some spilling over a bit onto yes. the board. Ja, dit sal goed wees. Will you pass me those scissors? As ek tijdskrifte gelees het, het mense gesê, Jy moet in een spas nie meer haastig wees nie. Jy moet een ruk in een spas nie blij om te weet wat jy gaan doen. En ons het eindelijk nogal redelijk dit anders gedoen as wat ons prentje in ons kop was. Ek was bekommerd vir die baie klip. Ek denk dit is gaan geweldig oorweldig in dit. En ek denk omdat dit die dubbele volume is, het die klip my minder geplaag. En toe ons ons goed begin neersit en ons vat die skulderijen weg en al die moderne goed weg, te werk die klip. En dan met die boekrak saam is die klip nie so oorweldigend nie. Renette het een perfecte balans geslaan. Ek sê altyd, moet nie nog probeer indruk en indruk net omdat jy dit het nie. Renette het vir my vertel dat sy van haar skilderij ontslaag geraak het omdat hulle nie lekker gesit het op die klip nie, Renette. En dit is een dapper stap om iets wat jy jou leven lang mee saamgeleef het van ontslaag te raak. As dit nodig is, doen dit. Laat dit gaan. Vir een mooier spasie. Oké, okay, Marianne, you must just tell me. Ach, Enrique, just do what you do best. I think we need to, like, simplify a few things. You stay there and tell me what to move. Nee, dis te ver. Gaan bykie terug waar jy was. Net so. Hierdie blik olijfolie. Ek sal het aan die ander kant van die stoof sit. Renette het die kombuis sy proporties perfect recht gekry. Die groot kombuiskast met die dubbel volume, te vul die spasie mooi, daar is niks erger. 
voor mij als enige iets wat uit proportie is nie, maar hier werk alles en hier is nergens een plek waar je oog gaan stilstaan als oog het sê kort iets nie. To the left a little bit, Marianne. So move the white part a little bit back. Mens zorg altijd dat je een paar dingen neerzet dat het zo so half en half uit is in Engels. Ons sê ons krap dier iets. Dat alles draad bij tot dat uh, natuurlijke aardse gevoel. Dat goed niet net doelloos neergezet is om voor die camera te kijken. Nee, alles moet lijken alsof het in gebruik is. Let's try and shoot it. Okay. Volgende een. Toen ze in het dan was niet een stoep nie. En ik is zo so blij dat is die eerste ding wat ons gedoen het, want dit het onmiddellijk amper ons leefspasie verdubbel. Ons leef eindelijk op die stoep. Als die kinders hier kon kuis, sit ons allemaal in braai. As ek kinderen net alleen is, koue winter aand, maak ek een groot vier in die kachel. Als genoeg vir een lekker keier vier in, dan kan je braai langzaam. We zijn ook doelbewust besluit om niet eet komen tafel in die huis te heen. Ons het die lang tafel op die stoep. En as ons koud kreeg, het ons net, vir maak ons net een lekker vier. Ons maak om trend elke aand te vier. So mens mis nie een eetkamer en een eetkamer tafel binnen in die huis nie. Oh, wow. How beautiful. Sjo, en wat een lekker tafel om mee te werk. Mens ja. kan sien, dit is een spasie wat geleef word. We definitely need to show the idea of entertainment. Ja, om te wijzen hoe die huismense die spasie gebruik in die rechte lewe. Oké, okay, so what angles are you thinking? Definitief naar die kachel toe. Maar thuis stik ons altijd de vier aan. And then maybe one from the end of the table. Will you help me move this? Ja, kom ons begin so met hom. Oh my word. Die stoep is een absolute verlenging van die leefvertrek. Dit vloei spontaan uit die leefvertrek, so dat ze een gemakkelijke vloei tussen die kombuis en die stoep. En ik denk dat is een stoep wat gemaakt is voor lekker lang ere. Net sit en keier, so met goeie vrienden, familie, geliefdes. Skink een glas wijn, steek een vier aan. Stoep sit als een ambtelijke stokperkie. Henrik, ek gaan net neersit terwijl ik wacht voor die camera. Zal jij sommer bykie olijfolie of asijn daar in gooi? Sure. I'm gonna set up the camera. We might need to get rid of some chairs. Ja, ik ga sommer een of twee aan de kant van die tafel neersit. Ik ga net gauw dier die camera kyk. Should we like put a knife or fork or something on here so it just doesn't look like white, plain white? Ja, a tafel moet altijd lijken alsof iemand nou net daar gesit het en opgestaan het, of misschien gaan iemand nou net daar om sit. Dat is altijd een menselijke element. I think that's good. Ek is nogal een nostalgische mens en ek waar vind ik goed wat ons nou, hoe ons nou leef. Laat my nogal my kinder daar denk. En wat van die lekkerste van ons kamer is, ek noem het ons stoepkamer, want hij loop uit op die stoep. En ek onthou my ouma's huis, daar ouwe huis het ons allemaal so om ou achterstoep en die kamer het op die achterstoep uitgeloop. So die stoep is een ongelooflike lekker spaas, die al ons vertrekke tot ons kamer loop op die stoep uit. So ons kan vreselijk vroeg opstaan, maak een lekker kopje koffie en thee en dan sit ek in die op die stoep. En betekend dat ek die ons weer terug in die bed, maar ons sit die op die stoep en ons luister Lees ik hoe napier wakker wordt. Alles is absoluut onpretentieus. Er is items wat van een vorige huis kom en mis krijg al gevoel van elke ding wordt gebruikt. En niks is zo so precious dat je het niet kan gebruiken. Nie. Oké, okay, that's good. I think that's good. En dit is wat we thuis gaan, is om dingen zo so real en echt als mogelijk te houden. Ik kan maar skiet. Oh ja. Wat denk je? Lovely, lovely, beautiful, hè? Hey? Ja, is het nog ver niet, Lorne? Dat is mijn afvang. Is nog bij je goed? Ik denk bij je goed voor dit ik nog uit. We zitten elke dag staan ons op en ons het andere ideeën. En als je één ding klaar gemaakt hebt, dan trigger het weer zoveel so andere ideeën van wat gedoen kan worden. Dan, it's a wrap. Yay! Om een zo door te blijven, jij kan doen. Je kan eigenlijk. Wat denk je? Fijn. En een. Uh, een groot stad doen wat ons hier doen nie. en dis nie lekker van appeer. Soos wat ons goed uitdink, doen ons dit. So ons gaan, ek weet nie of ons ooit gaan klaar wees nie, gaan altijd iets wees om te doen. Maar op die stadium wat ons nou is, het ons een gemakkelijke leefspaas he.